السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو النهاردة مختلف تماما هنتكلم فيه عن أفكار في كتاب اسمه أو تحت عنوان لا تهتم بصغائر الأمور فكل الأمور صغائر الكتاب ده بيتكلم صراحة عن أفكار رائعة وإن كنا لما بنقرأ كتب زي دي أو حتى أي كتاب أو حتى أي فيديو أو حتى أي شيء تقتبس منه معلومة ما عدا طبعا السنة السنة الصحيحة والقرآن لا تستوعبوا على العقل تعرضوا على ما فهمت وما وصلت إليه من الفهم ثم العمل تعرضوا بقى العمل والواقع فإن نسبك وتوافق مع العقل تمام لكن لابد أن لا تصدق كل ما تقرأ أو كل ما تسمع وتأخذه كأنه يعني out of question مش محتاج ان انت تقول ده صح ولا غلط تقول دايما ما هو صح هو perfect no no perfect please مفيش حاجة perfect جميل جدا في القناة دي احنا مش بس هنديكو English as knowledge لا انتو كإنسان بيسعى للسعادة والتغيير والتفوق في كل أمور الحياة لازم يربي نفسه التربية من خلال العلم so, هنا إن شاء الله في عندنا أفكار في الكتاب ده وفي كتب تانية إن شاء الله هنحاول نتأمل في الأفكار دي ونشوف يعني اللي هو بقى نعمل على سبيل التخلية قبل التحلية زي ما بنمسك كوباية مية كده وبنضيف لها ايه بنضيف لها على طول يعني هي مثلا فيها روث وفيها امور مش كويسه انا عايزه احط فيها لا شيء نظيف الطبيعي ان انا اعمل فيها اعمل لها تخليل او المنظف اللي فيها وبعد كده احط الشيء نظيف فان شاء الله هيكون على سبيل ذلك التامل بتاعنا في الكتاب ده تعال نشوف اول امر يعني حبيته في الكتاب ده بيتكلم عن تضييع الوقت وبصراحه الموضوع ده فادني جدا تضييع الوقت في الصغائر لا تهتم بالصغائر فعلا عندنا امور مضيعين ثلاث ارباع ثلاث ارباعها لا انكر او لا ابالغ في ذلك ثلاث ارباع حياتنا في اهتمام بالصغائر على سبيل المثال الجدال اللي ملوش لازمه التشاحن والخناق طول الوقت مع الناس سواء قرايب او مش قرايب الاسوء من كده واللي صدمني انك لما تشوف حاجه زي كده وموقف زي ده ممكن تكون شخص فيه تروح كمان حكي لشخص تاني فتضيع يعني لو ضيعت نص ساعه تضيع كمان نص ساعه او ربع ساعه في الحكايه يعني فبصراحه دي امور ممكن ما نكونش بالنا منها بنضيع وقتنا في امور ما لهاش اي لازمه تمام اخر حاجه او تاني حاجه النهارده معانا هناخد كده كام فكره بيقول لك مالي وغيري مالي وعيب غيري تمام فليس هذا من حسن الخلق طبعا انا بقولها باسلوب يعني ده طبعا لو شفتوا الاسلام هتلاقوه بيقول نفس الفكره يعني طبعا احنا مش بنقارن او بنقول حاجه بس لازم احنا يعني اولا واخيرا بنتابع السنه ونتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وعايزين نوصل للحياه الجميله مع الاسلام ومفيش مانع ان احنا ناخد من الغرب ما يفي ما يفيدنا ويوصلنا للسعاده والخروج من هذه الدنيا بأكبر قدر من ينو... الاستفادة مش استفادة الاستفادة للآخرة يعني ما خطوا الجن والإنس إلا اللي يعبدون هدف أساسي هو العبادة ونحن نعيش على مراد الله الطريقة يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها لنا تمام مثلا على سبيل المثال لو فتحت كتاب الله القرآن الكريم هتلاقي كل نفس بما كسبت رهينة يعني ما يهتدف إنما يهتدي نفسه هتلاقي في أبيات الشعر المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبهم ورعا كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجع ها برضه بيقول لك متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيوبا ولكن ولكن الذي فيك أكثر فسبحان الله إحنا المفروض يا جماعة نعرف إن تركيز عيوب الناس ده السبب أكبر سبب للتعاسة آه يعني آه لو شفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم برضه 
إذا رأيتم الرجل والرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيوبه فاعلموا أنه قد مكر به إذا مش هنضيع الوقت في صغير الأمور في حاجات تافهة ملهاش لازمة مش هنضيع برضه وقتنا في إحنا نقعد نركز على عيوب الناس ونقول يعني إيه ده ده عنده عيوب وإحنا بنعاني من عيوب أكتر منه مليون مرة كمان يمكن أضعاف أضعاف ما هو بيعاني إذا النهاردة إن شاء الله هنقوم بالتح- بالتخلية الأمرين دول من شخصيتنا أعانكم الله تبتكم الله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله